n'aurions pas vraiment crié au scandale. Un... Baleopard, fim ou la fim y compris l'homme le plus important du pays. Le Manolo marocain a du pain sur la planche. Il va falloir tenir la cadence pendant une bonne quinzaine de jours. Pour tout le monde, en effet, l'issue de cette Coupe d'Afrique ne fait aucun doute. De bien lourdes responsabilités placées sur les épaules de ces messieurs. La pression est grande et ce n'est pas toujours, on le sait, l'idéal pour s'exprimer. Dimanche dernier, les Marocains ont en tout cas raté leur match d'ouverture contre le Zahir à Casablanca. Une équipe du Zahir surprenante qui a inquiété à plusieurs reprises la défense marocaine en première mi-temps, comme ici avec Kabongo. Dans cette première mi-temps, on notera deux ou trois bonnes accélérations de Bouderbala, mais à l'arrivée, il manque toujours un petit quelque chose. Dans ces conditions, seule la chance pouvait permettre aux Marocains de trouver l'ouverture. Une occasion pour El Adawi, bien lancé par Primo à la 74e minute, mais Mericani arrête tout et ce qui devait arriver arriva à deux minutes de la fin. Une belle déviation et une non moins belle reprise de Lutoniado. Un partout, cela ne sera peut-être pas aussi facile que prévu pour le Maroc. Une belle déviation et une non moins belle reprise de Lutoniado. Un partout, cela ne sera peut-être pas aussi facile que prévu pour le Maroc. De la fin, une belle déviation et une non moins belle reprise. Un partout, cela ne sera peut-être pas aussi facile que prévu pour le Maroc. Diego, ça c'était bien joué. Centre pied gauche, ah, c'était bien joué. Vous lui mettez là, Quelle surprise pour les marques. Le lion de gauche. Oh, bah, le RDC. Pour tromper le Maroc. Quelle surprise pour les marques. Dadi Casimiro. Adonis Mayalos. Tazi Rumengo. Nené d'attaque. Jacques Roger Mouzima. Très joli, avec ce très beau centre venant de la gauche. Il y a eu un poteau, il y a un renvoi du gardien et la reprise acrobatique qui a fait que le Congo peut ouvrir la marque. Le déroulement du match ne laissait pas entrevoir. On est content pour avoir le but. Et le but, il était très joli, avec ce très beau centre venant de la gauche. 
il y a eu un poteau, il y a un renvoi du gardien et la reprise acrobatique qui a fait que le Congo peut ouvrir la marque contre le cours du jeu. ministre de Nikamai dans chaque 2016. Joël Kumwa qui est le capitaine, match à l'Ibosso tout le temps qui n'a pas été Il fallait ne pas inaugurer le film. Balingiba pata pata, Guido Sadisu, héritier le Vumbu, n'a pas été élevé à Barbie Batika, ma papa, 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 ma PDG Garcia Makumbi Alex Mfumunzi La Baudelaire qui vient à la Epsa du Bino Et vous souvenez l'Angola ma bé Vos décisions à merveille Bopé Padou Bompunga Jos Lomanissa Junior Baumeto Na Christian Gimbi Alors qui mingi mingi ma voisin Tu peux t'avoir un caca tradé Gingoya Excellence Claude Niamogabo Mais le col à mon mot Pébolia qui a commencé à mon point là Il fallait beaucoup en sa caca Mon corona film Excellence Félix Kabangé Numbi Docteur Jeff Njadi de Teta Don de Dieu Mon tout n'y a pas d'argent Qui a pas d'argent Qui a pas d'argent Parce que gagner n'est pas d'argent Pour gagner champion Léopard Fim mon affim Le fils, comme l'appelle Claude Leroy, qui vient d'arracher il y a quelques minutes le match nul à la Côte d'Ivoire sur le score de 0 à 0 dans ce groupe donc qui s'annonce passionnant puisque les deux équipes se sont quittées donc avec un point chacune et que le vainqueur du match à suivre prendrait la tête. Évidemment, s'il y en a un, prendrait la tête car c'est très difficile dans cette Coupe d'Afrique des Nations de savoir qui peut gagner une seule victoire en plusieurs matchs et celle du Sénégal. Sinon, les autres équipes se sont vraiment toutes neutralisées. Donc République démocratique du Congo-Maroc, le deuxième duel entre ces deux formations récemment en tous les cas, le premier c'était en janvier 2006 où le Maroc avait gagné sur le score de 3 à 0. Vous êtes dans les vestiaires de la République démocratique du Congo, vous avez vu le maillot de Bakambu qui est le leader d'attaque de cette formation et l'arrivée des joueurs. Le Maroc maintenant avec les, les vestiaires de cette équipe marocaine, vainqueur de cette Coupe d'Afrique des Nations en 1976, finaliste en 2004, finale perdue contre la Tunisie sur le score de 2 à 1 et l'Arabie qui sera remplaçant ce soir qui n'a pas passé le premier tour cette équipe du Maroc d'une Coupe d'Afrique des Nations depuis 2004. Par contre, pour les qualifications de la Coupe du Monde 2018, elle n'a pas marqué de but non plus. Elle reste sur deux matchs nuls contre le Gabon et la Côte d'Ivoire, deux fois 0 à 0. Alors que la République démocratique du Congo a, elle, gagné ses deux matchs éliminatoires pour la Coupe du Monde 2018. Mais là, il s'agit bien de cette Coupe d'Afrique des Nations où la République démocratique du Congo est privée de sa star, Bolassier, Yannick Bolassier, le joueur d'Everton qui est blessé, qui a dû renoncer à cette compétition, là. évidemment la mort dans l'âme et puis son entraîneur qui va devoir se passer de, de ses services, c'est un, un gros coup dur pour Florent Ibengue, le coach de 55 ans arrivé en août 2014 à la tête de la sélection pour essayer d'aller plus loin dans cette Coupe d'Afrique des Nations, même si Cédric Bakambu, on l'a dit, est le leader de cette attaque de la République démocratique du Congo avec 9 sélections et 3 buts. C'est sa première grande compétition. Il avait marqué 12 buts la saison passée en club. Benatia pour le Maroc est le leader défensif et capitaine de cette formation. Le joueur de la Juventus de Turin. Ça promet un, un très grand match entre ces deux formations. Les Léopards de la République démocratique du Congo et les Marocains. Une équipe du Maroc, on parlait de Bolassier en termes de forfait, mais pour les Marocains, que dire Même s'il y a un Marc Boussoufa,
qui sera le leader technique de cette formation. Que dire des, des forfaits très importants pour l'équipe d'Hervé Renard qui devra se passer du Stéphanois Tanan qui sera opéré des adducteurs de Younes Belanda, le niçois, de Bouffal, le joueur de Southampton, et de Amrabat. Quatre forfaits majeurs pour cette équipe du Maroc qui comptait évidemment sur ces quatre stars, on peut le dire, hein, parce qu'au niveau euh, du Maroc, ce sont des, des stars, Tanan, Belanda, Bouffal, Amrabat, des joueurs très importants en tous les cas, pour euh, une préparation euh, marocaine qui a été un petit peu perturbée. En effet, le match amical annoncé face à l'Iran a été annulé. Euh, C'est une défaite contre la Finlande qui a été remplacée euh, pour une équipe du Maroc qui est en manque de repères, en manque de confiance en tous les cas, et euh, qui n'a pas dépassé les phases de groupe depuis... 2004, c'est dire si la tâche d'Hervé Renard sera compliquée, même s'il a gagné deux titres avec deux pays différents, la Zambie en 2012 et la Côte d'Ivoire en 2015. Il dit d'ailleurs aujourd'hui dans une interview avoir regretté d'avoir quitté ce banc de la Côte d'Ivoire en 2015 pour continuer un petit peu son, son projet avec cette formation ivoirienne. Mais là c'est bien le Maroc et ses supporters euh, qui vont euh, affronter, entre guillemets, hein, les supporters de la République démocratique du Congo, car euh, cette Coupe d'Afrique des Nations se déroule dans un climat parfaitement sain et amical. Hervé Renard, toujours marqué par son limogeage en club de Lille, le 11 novembre 2015, et qui euh, va maintenant euh, se concentrer sur cette euh, sélection marocaine. Les supporters euh, du Maroc comptent sur lui et comptent sur ce deuxième sorcier blanc après son père spirituel Claude Leroy, on attend avec impatience d'ailleurs que les deux formations se croisent Togo, Maroc, qui tombe dans le même groupe, ce groupe C le jour où les deux entraîneurs vont se, vont se croiser un jour très attendu pour les qualifications et arriver à cette Coupe d'Afrique des Nations, les supporters marocains n'ont pas beaucoup tremblé, 5 victoires un match nul, 16 points possibles sur 18 acquis par les Marocains presque un sans faute mais la compétition est vraiment différente, alors que pour la République démocratique du Congo, elle se rappelle qu'elle a fini troisième en 2015, éliminée par la Côte d'Ivoire, le futur vainqueur, et pour les qualifications, elle a sorti Madagascar, la Centrafrique et l'Angola pour arriver ici au Gabon. Elle a perdu un de ses matchs amicaux contre le Cameroun, 2 à 0. Beaucoup de matchs nuls lors des deux dernières Coupes d'Afrique des Nations pour elle. Neuf derniers matchs, six nuls, deux victoires, une seule défaite. Voilà pour le, le décor un petit peu planté. On va retrouver des joueurs euh, que l'on connaît. Marcel Tisserand euh, pour euh, la République démocratique du Congo, mais également Zakwani, le capitaine. Bakambu, on l'a vu, Moulumba, Moubele, Kakonji, Joss, le latéral. Et puis pour les Marocains, Mounir Mohamedi dans les buts, Benatia Dacosta Saïs Mendil, ce seront les défenseurs, Nabil Dirar de Monaco, Boussoufa que l'on a vu qui évolue l'ancien capitaine aux Émirats Arabes Unis, Carcela, El Kadouri, Boadouz et El Amadi, ce sont les compositions des deux équipes alors que les, les équipes justement sont dans le couloir de ce stade de Doyem et attend de, de sortir voilà Nabil Dirar avec Junior Kalonji et Tisserand également qui euh, le salue l'actuel monégasque et l'ancien monégasque Marcel Tisserand qui est au fond là-bas contre le mur tout près de l'arbitre assistant juste derrière Junior Kalonji l'arbitre du centre sera le malgache monsieur Nampion Draza qui va bien, bientôt laisser les, les joueurs sortir sur la pelouse je vous rappelle le premier match, le score si vous nous rejoignez à l'instant la Côte d'Ivoire contre performance du tenant du titre 2015 qui a dû céder du terrain face au Togo 0 à 0 au niveau comptable, en tous les cas, c'est une contre-performance. Au niveau du contenu, c'était très moyen par rapport à ce qu'on peut attendre d'un tenant du titre. Mais on sait que la compétition est longue, qu'elle est difficile et que ce n'est pas parce qu'on concède un match nul lors du premier match de poule qu'on ne va pas plus loin et le plus loin possible en Coupe d'Afrique que des nations. C'est le cas souvent au niveau européen en Ligue des Champions ou même au niveau des sélections. Lorsque les Coupes du Monde ou les 
championnat d'Europe démarre. Quelquefois, ça commence timidement pour les favoris et ça finit très très fort. On verra si la Côte d'Ivoire va réussir en tous les cas. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est bien cette République démocratique du Congo, troisième en 2015, face aux Marocains qui n'ont pas passé le premier tour depuis 2004. Un gros challenge pour euh, l'équipe d'Hervé Renard. Les joueurs qui vont se placer sur la pelouse et ensuite euh, retentiront les hymnes des deux pays. Le Maroc et la République démocratique du Congo, les Léopards, vainqueurs de l'épreuve en 68 et en 74. Le voilà, Marcel Tisserand dont je vous parlais. Les hymnes. C'est pour dans quelques instants. Avec l'hymne de la République messieurs, démocratique du Congo. Pour l'hymne national de la République démocratique du Congo. motivés, les joueurs de la République démocratique du Congo, mais les Marocains vont l'être également et nous allons entendre leur hymne à l'instant. Et maintenant, l'hymne national du Maroc. of dedication. Energy has to be better. It's our commitment to make it better. For all of us. Total. Committed to better energy. Football est bien plus qu'un sport. C'est pourquoi nous sommes fiers d'être partenaires officiels de la Coupe d'Afrique des Nations Totale Gabon 2017. Orange. It's not a question of place. It's not a question of dedication. Energy has to be better. It's our commitment to make it better. For all of us. Total. Committed to better energy.
la composition des équipes avec le Maroc. Je vous l'ai donné euh, verbalement tout à l'heure sans que vous voyez l'image. Cette équipe euh, marocaine avec euh, Mounir dans les buts, Mendil sur les côtés. On va voir maintenant le Tos, les deux capitaines euh, Benatia, le défenseur euh, de la Juve. Voilà, il a choisi euh, son terrain, le capitaine de la République démocratique du Condo, Gabriel euh, Zakwani. Mendil, euh, la motivation euh, des Marocains pour entamer leur Coupe d'Afrique des Nations 2017. Bois 12, elle a m'a dit. Ils savent sans doute que le danger est permanent avec la République démocratique du Congo qui tourne en, en ce moment à une moyenne de deux buts inscrits par match. Méfiance donc. Le voilà l'entraîneur Florent Ibengue qui est allé rejoindre Nicolas Nelka, son ami d'enfance en Chine, il y a quelques mois. Et Hervé Renard, deux fois vainqueur avec deux pays différents. On se souvient de l'épopée avec la Zambie. Et également avec la Côte d'Ivoire euh, il y a deux ans maintenant. Le coup d'envoi est donné par l'arbitre. Deuxième match euh, de cette Coupe d'Afrique des Nations dans ce groupe C entre la République démocratique euh, du Congo et le Maroc avec euh, Saïs. Romain Saïs. Attention à la faute. Ce sera un coup franc en faveur des Marocains et de Bois 12. L'attaquant de cette équipe du Maroc qui joue à San Paoli en Allemagne. Coup franc pour Boussoufa. On le retrouve, Bois 12, vous l'avez vu, il attend les ballons bien sûr dans la surface de réparation. Boussoufa avec euh, du danger dans la surface mais finalement c'est un ballon qui va directement sortir il a s'est fait mal au dos dans le duel Bois 12 qui a débuté ses sélections on le voit là bien s'élever au dessus de, de tout le monde mais finalement euh, c'est sans conséquence pour la défense qui avait débuté ses sélections le 31 août 2016 en match amical face à l'Albanie score 0 à 0 il revient un petit peu dans, dans son terrain dans sa moitié de terrain, même s'il va rester euh, le plus souvent possible en, en pointe pour essayer de tromper la vigilance de cette euh, équipe extrêmement dangereuse de la République démocratique euh, du Congo qui pour l'instant euh, subit, mais ça fait une minute trente seulement. Tisserand qui dégage, récupération avec le centre, c'est bien joué euh, collectivement, le crochet, bois 12. Et la frappe sur la barre transversale Oh, quelle frappe superbe là de Marc Boussoufa Ou c'était le Kadouri plus exactement Non, c'était Boussoufa, c'est bien ce que j'avais euh, vu. Même si on a vu après à l'image... Euh, c'est bien Boussoufa qui frappe. Très belle frappe euh, de Boussoufa. L'ex-capitaine de cette équipe qui évolue aux Émirats Arabes Unis, qui a beaucoup joué en, en Belgique. Natif d'Amsterdam, la gantoise Anderlecht, alors que Cédric Bakambu euh, voulait mettre les choses au point au niveau de l'attaque euh, de la République démocratique du Congo. Mais quelle alerte là pour la défense euh, de Florent Imbengue, le sélectionneur de la République démocratique du Congo avec une équipe du Maroc qui est bien rentrée dans le, dans le match, dans le sens où même si là elle balance un petit peu trop, il y a de la volonté, euh, il y a la volonté de faire mal et de faire douter l'adversaire tout de suite. Zakwani. Moulumba. Avec le gardien Matampi. Et Matampi, du tout puissant Mazembe. Joss qui a été contré. Voilà Joss, c'était bien lui qui avait euh, touché le ballon aussi. 
grosse faute hein, là de, de Joss justement euh, sur El Kadouri. Dans les duels, on sait qu'ils sont intraitables. Les joueurs de la République démocratique du Congo, c'est une Coupe d'Afrique des Nations. Regardez la frappe avec ce, cette belle passe. Hein. Elle est à, à signaler cette passe de Aziz Boadouze. Même à terre, il a réussi à passer en retrait ce ballon et à motiver la frappe de son coéquipier sur la barre transversale. C'était une très belle occasion pour le Maroc. Le voilà, Boussoufa. Plusieurs prix remportés lorsqu'il jouait en, en Belgique. 37 sélections. 34 sélections, pardon, et 7 buts pour lui. Et on sent effectivement qu'il peut prendre la relève de tous ces joueurs euh, techniques, virevoltants, qui euh, sont absents euh, aujourd'hui dans cette équipe. Euh, Boufal, Belanda, Tanan, Amrabat. C'est certainement l'équipe euh, la plus marquée par les forfaits, cette équipe du Maroc, dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Même si beaucoup ont, ont des joueurs importants en moins. Gervignon, on l'a vu pour la Côte d'Ivoire. Bolassier euh, pour l'adversaire du jour de, de Saïs. Mais c'est vrai que quand on a quatre joueurs majeurs qui ne sont pas là, ça change quand même un petit peu la donne au moment de, de démarrer une compétition aussi importante que la Coupe d'Afrique des Nations. Le dégagement. Peut-être qu'El Kadouri aura ce, ce ballon. Mounir Mohamadi va dégager le gardien de Noumancia. C'est renvoyé avec Benatia. C'est bien ce qui fait ce joueur. Il est très précieux depuis le, le début. Bois 12, car malgré sa grande taille, il est assez adroit des pieds. Et c'est un peu lui le métronome offensif de cette formation. Attention, avec un ballon dans la surface de réparation. C'est bien joué la remise. Bakombu en retrait a pu se dégager. Et la touche en faveur des Marocains, obtenue par Mehdi Benatia qui était monté, le capitaine. Romain Saïs. Mendil. Le centre dans la surface là aussi. Avec euh, des intentions et euh, ouh, pas de pénalty, dit l'arbitre. Pas forcément très content. Boussoufa. On va peut-être revoir l'action dans la surface de réparation. Il y avait pas mal d'accrochages. En tout cas, dans la manière, elle entame bien ce, ce match, hein, l'équipe du Maroc. Encore le maître à jouer de cette formation marocaine, Boussoufa, tous les ballons passent par lui. Et il y a également toujours Bois 12 dans le coin. Dégagement de Matampi. Avec la bonne récupération là de Bopé. Qui se rend. Et ça va aller trop trop loin. Voilà Marcel qui se rend formé à l'Est Monaco. Vainqueur en 2011 de la Coupe Gambardella. De père français, de mère congolaise, qui évolue maintenant à Ingolstadt, en Bundesliga. La Costa qui a passé ce ballon sur le côté droit, Benatia. Seis. Touche concédée par un merveille Bokabi Bopé. El Kadouri qui attendait ce ballon en retrait maintenant pour Mounir Mohamadi. Benatia. Le long dégagement. C'est bien fait avec Nabil Dirar. Dirard euh, le monégasque, euh, petit ballon sur le côté et corner euh, obtenu par encore euh, l'inévitable euh, Boussoufa. Alors que Carcella euh, va s'installer 
dans la surface de réparation pour essayer de couper la trajectoire de ce ballon. Matampi qui appelle ses coéquipiers un petit peu plus de, de concentration, voire à, à se réveiller un petit peu car les, les Marocains sont très tenaces dans la surface sur ce coup de pied arrêté avec une combinaison euh, ratée. Malgré tout, il euh, persiste à avoir ce ballon avec Dirard. Faire une longue touche. Il veut absolument, et c'est bien fait puisqu'il obtient un corner, il veut absolument s'appuyer à chaque fois sur le grand gabarit d'Aziz Boadouz. Il fait une très bonne entame de match, comme le Maroc d'ailleurs. Ils sont en train de, de malmener un petit peu cette équipe. Ils ont été prévenus. Ils ne veulent pas laisser passer les, les occasions, même si là, ça a été repoussé par euh, Junior Kalonji en touche. La touche pour le Maroc avec euh, Dirard. Encore un centre dans la surface de réparation. Il faut peut-être pas en abuser, ce centre euh, d'Amadi Aroussi. Sans danger pour Matampi, le gardien de cette République démocratique du Congo, où l'entraîneur le, Florent Ibengue, Cédric Bakambu, qu'on voit à l'image, le disait, a, a réussi parfaitement à créer une harmonie entre ceux qui évoluent en Europe et les, et les locaux, entre guillemets. Préparation difficile pour cette équipe qui a dû attendre beaucoup de, de joueurs. Ils sont arrivés un petit peu tard dans, dans cette préparation de la Coupe d'Afrique des Nations, évoluant quelquefois en Angleterre. Sakala, lui, joue en, en Turquie, à l'Ania Sport. Ancien arrière gauche de Troyes. Il avait été placé là par l'entraîneur d'alors, Jean-Marc Furlan. Encore un bon coup de, de tête, là, même s'il s'est rendu à la défense. Et en l'occurrence, qui euh, trouve son gardien, c'est Joss. Faute de main de Boussoufa dans l'élan. La récupération. Boussoufa encore. Il rate sa passe, mais il a quand même euh, la lucidité, surtout la, la réussite avec le contre-favorable pour repasser ce ballon à Benatia, son capitaine. Maintenant, euh, sa file à droite, Dirard. Le ballon est sorti. Alors envoyé beaucoup d'intensité dans les duels et malheureusement pour la République du Congo, Chancel Mangulum Bemba qui va concéder la touche. Dirard. Tisserand. C'est l'avantage, l'arbitre, avec une bonne solution, peut-être dans la surface, une frappe. Boussoufa sur son pied gauche. Ah, il n'a pas pu euh, la passer, ni frapper, c'est dommage. En tous les cas, il y a quelque chose d'intéressant dans cette équipe du Maroc, c'est qu'en 12 minutes, que ce soit par Boussoufa ou par euh, d'autres joueurs, elle n'hésite pas à frapper vers le but. Elle prend sa chance. Et il y a une autre motivation peut-être qui est supplémentaire, c'est le score du premier match où les deux équipes se sont neutralisées. Ça veut dire que le vainqueur de ce match prendrait la tête de la poule et ce n'est pas anodin quand on a dans le même groupe des équipes aussi importantes que le Togo et la Côte d'Ivoire. Celui qui va gagner ce match-là prendra une option bien sûr pour continuer l'aventure, même si c'est une aventure qui est longue avec une position de hors-jeu signalé pour sanctionner Bois 12 auteur de son premier match avec le Maroc contre les états unis en mai 2006 ça remonte il proteste sur cette position de hors-jeu qui a été sanctionné Bois 12 le dégagement de Matampi 
Ils sont privés de, de ballon, les joueurs de la République démocratique du Congo. Ils ne font, ils ne sont obligés euh, du fait des actions marocaines. Ils sont contraints uniquement à défendre dans la réorganisation, dans les, dans les démarrages. Ils tentent des choses, mais à chaque fois, c'est euh, raté, c'est annihilé par euh, la Dacosta qui peut dégager. Marwan Dacosta, de père portugais, de mère marocaine qui avait été appelé en présélection par le Portugal et qui ensuite a choisi le, le Maroc en mai 2014, Bakambu qui attend les, les bons ballons qui pourraient se présenter à lui. Il n'y en a pas eu un seul. Pour le moment, attention à la faute. Peut-être là, avec cette accélération, ce centre, ça euh, est bien sorti. Fin de sur Benatia. Il n'est pas passé. Hein. Benatia, c'est un bon client qui appartient au Bayern Munich, prêté à la Juventus de Turin. Joueur extrêmement sérieux et d'expérience maintenant avec ses 29 ans. Le patron de la défense marocaine et l'actuel capitaine de la sélection d'Hervé Renard. Ouais, faute, même s'il a, a joué le ballon en, la première fois, Benatia, ensuite il a, il a fait tomber euh, Mbele. Mbele qui s'est écoulé, faute de Benatia, père marocain, mère algérienne, très bon dans son placement, dans l'anticipation, énormément de qualité, c'est pas pour rien que le Bayern avait été le chercher. Est-ce que ce sera un corner ou une sortie de but Sortie de but vu le désarroi de Bopé. Et ça va permettre à Mounir Mohamadi le gardien de cette équipe marocaine de se dégager et de trouver euh, des solutions avec euh, toujours Boussoufa, c'est vrai, qui peut être le danger numéro un de cette équipe du Maroc. On le sent en tous les cas, très impliqué dans ce premier match. Encore une fois, un duel hein, gagné de la tête par euh, Bois 12. Mendil, faute sur Mendil. Les Marocains qui ont tout de suite, euh, dans leur euh, façon d'aborder les actions, dans leurs accélérations, montré qu'ils ne se laisseraient pas impressionner par cette équipe euh, de la République démocratique du Congo. Avec euh, ce coup franc que va frapper euh, Carcella. Il joue à Grenade actuellement. Ah, C'est un bon ballon, mais ce n'est pas cadré. Dommage pour euh, Dacosta. Il a pris un petit peu sur le, le haut du crâne et surtout il y avait un marquage extrêmement serré. Et voir une faute d'ailleurs. Regardez le tirage de maillot et Tisserand qui va l'empêcher le, de sauter. Il peut y avoir pénalty. Il peut absolument siffler pénalty euh, l'arbitre sur euh, ce genre d'action. Il aurait peut-être même dû le faire car euh, quand on se rappelle du pénalty qui a été euh, sifflé l'autre jour pour le, le Zimbabwe avec un petit accrochage de, du bras dans la surface de réparation, c'est là qu'on se rend compte vraiment que l'interprétation des arbitres est, est différente. Et là c'est dommageable pour euh, le Maroc avec Boussoufa et l'arbitre qui vient siffler. Il va sermonner Bakambu, un petit peu trop agressif sur le porteur du ballon et Boussoufa. Il met la, la semelle, c'est pas trop arrêté Cédric Bakambu. Dirard. Et un coup franc concédé par Fabrice Nsakala. Coup franc intéressant. Ils auront obtenu beaucoup de coups francs les, les Marocains en s'approchant tout doucement de la cage de Matampi. Indiscutable hein, le, le coup franc avec cet accrochage, ce croche-pied. 
et Boussoufa encore, à moins que ce soit euh, Carcella qui frappe. Il y a une combinaison à venir. Apparemment, euh, Boussoufa a prévenu ses coéquipiers dans la surface de réparation. Beaucoup de mouvements, évidemment, avec des joueurs de grande taille comme Benatia. Ça ressort. Vouloir empêcher ce contre les, les joueurs euh, marocains, ça a été fait. Avec Mendil qui était là et qui va jouer cette, euh, cette touche. Hamza Mendil. Main. Sanctionné immédiatement par l'arbitre. Et la main d'El Kadouri. Qui motive ce coup franc que va frapper Matampi. Le gardien de la RDC. Ah oui, avec une faute de l'attaquant sur Da Costa, alors qu'il semblait que Da Costa ait un petit peu pris par le coup son adversaire. En tous les cas, Bakambu s'est vite relevé et ça joue. Benatia, pressé par Bakambu, justement. franc en faveur de Carcella qui a été accroché. Ils sont gênés les joueurs de la République démocratique du Congo par la technique marocaine, que ce soit Carcella, Boussoufa et par le gabarit du grand attaquant Aziz Boadouz. Ça fait des solutions multiples pour les, les Marocains et ça fait des, des concentrations plus importantes à avoir avec cette talonnade de Boadouz qui n'a pas marché, Tisserand. C'est pas fini, Dirard. Un pot levé. Avec Elamadi Aroussi qui était là aussi pour euh, prendre ce ballon. Mais il n'a pas pu euh, poursuivre son action. En tous les cas, 21 euh, pratiquement bonnes minutes du Maroc. Face à la République démocratique du Congo qui se défend bien aussi. Ah, il n'a pas pu euh, vraiment ajuster sa talonnade pour euh, trouver du soutien. Dans la surface de réparation, euh, Boadou, c'est dommage pour le Maroc et fort heureusement pour la République démocratique du Congo. Pour le gardien Matampi dégage. Bakambu. Benatia. Facile euh, pour repartir de l'avant. Lui qui fut sacré l'un des meilleurs joueurs du calcio lorsqu'il portait les couleurs de l'AS Roma, Benatia. Avant d'aller au Bayern Munich. C'est El Kadouri qui est maintenant passé en pointe. Hein. Ils ont fait un petit changement, les Marocains, et c'est Bouadouz qui est en retrait. La touche pour l'équipe du Maroc. Avec Dirard pour l'effectuer. Il faut mettre du rythme. D'un côté comme de l'autre, très clairement, pour sortir ce match de la torpeur, parce que pour le moment, bien difficile de voir une occasion très très nette dans ce match Nsakala qui va essayer de trouver Cédric Bakambu un peu des... ce sont un peu des actions stéréotypées du côté de, de la République démocratique du Congo c'est vraiment un match frustrant pour, 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 pour Bakambu Moubele qui va centrer pied gauche ça c'était bien joué Mounir était là Chose. En l'espace de 54 minutes, et bien il a fallu 30 secondes à Kavalanga, sans doute le meilleur joueur de la RDC, pour tromper le Maroc. Quelle surprise quand même, hein, parce que le déroulement du match, c'est une certaine agonisme et l'os, là c'est le même Mais il y a un peu de temps, il y a un peu de Marque contre le cours du jeu. Kabananga va peut-être enfin inspirer son équipe, en tout cas la RDC, sauf qu'une occasion est déjà à but dans ce second acte. Sur la Costa Benassa qui avance, il va essayer de faire un peu du mal à le faire. 
Bien pris par Mounda. Elle a m'a dit qu'ils étaient appuyés sur Boussoufa. Avec Dirard qui fait la différence. Dirard encore qui peut centrer. Ce ballon dévié de la tête. Et qui va revenir dans les pieds. Oh là là. Boussoufa s'est bien joué la tête. Oh C'était parfait. C'est un chèvre en matant puis qui repousse encore une fois. Après un arrêt extraordinaire tout à l'heure. Là, cette fois-ci, c'est encore un arrêt 5 étoiles face à El Arabi. Ah, et bah regardez El Arabi qui plonge vraiment super bien, qui met une bonne tête. Mais tant pis, avait senti le coin. Il était là, il a fait ce réflexe magnifique. Ça aurait dû être l'égalisation pour El Arabi. Attention à ce centre, c'est dégagé. Dans les airs, ils sont souverains. Et ça fraîche. Là, on peut encore frapper ce corner. C'est frappé pied droit. Repoussé de la tête par les joueurs de la RDC. Il n'y a plus que Mendil pour faire l'effort défensif. Et finalement, il couvre bien cette balle. Au devant de Merveille Bopé. Déviation de la tête d'El Nesril, ça reste dans les pieds de Fage, il oh, y a faute. Que dit la Corner. Il va donner un corner. Il ouais. faudra le tirer rapidement hein, parce que les 6 minutes sont est terminé. passées. même se dépêcher des duels il y en a eu il y en a encore dans les ultimes secondes de cette rencontre tisserand notamment avec souvent Aziz Bouad c'est encore le cas ce ballon qui va être joué de la tête difficilement elle a dit qu'il reprend et ça va ah, mourir juste à côté début de l'Ema tant pis le Maroc a certes dominé son adversaire mais le Maroc a été puni sur la seule occasion des joueurs de la République démocratique du Congo grâce à la rage de Kabalanga. La RDC démarre parfaitement cette phase de groupe de la Cannes 2017. Prend le pouvoir dans le groupe C et le Maroc et Hervé Renard sont dans déjà sous pression. Parce que ça ferait beaucoup trop. Mbokani pris dans le duel en plus il fait faute. D'Acosta sur D'Acosta. Benassia qui a relancé. On essaye d'accélérer du côté du Maroc mais on a bien du mal à le faire. Fajr bien pris par Moulumba. Elle a m'a dit qu'il s'est appuyé sur Boussoufa. Avec Dirard qui fait la différence. Dirard encore qui peut centrer. Ce ballon dévié de la tête. Et qui va revenir dans les pieds. Oh là là. Boussoufa s'est bien joué la tête. Oh C'était parfait. C'est un chèvre en matant pis qui repousse encore une fois. Après un arrêt extraordinaire tout à l'heure. Là cette fois-ci c'est encore un arrêt 5 étoiles. Face à El Arabi. Ah, bah regardez El Arabi qui plonge vraiment super bien, qui met une bonne tête. Mais oh, tant pis, il avait senti le coin. Il était là, il a fait ce réflexe magnifique. Ça aurait dû être une légalisation pour El Arabi. Attention à ce centre, c'est dégagé. Dans les airs, ils sont souverains. Et ça le frage. Là, on va encore pour frapper ce corner. C'est frappé pied droit. Repoussé de la tête par les joueurs de la RDC. Il n'y a plus que Mendil pour faire l'effort défensif. Et finalement, il couvre bien cette balle. Au devant de Merveille Bopé. Déviation de la tête d'El Nesril. Ça reste dans les pieds de Fage. Oh, il y a faute. Que dit corner. Il va donner un corner. Il faudra le tirer rapidement hein, parce que les. Dans les ultimes secondes de cette rencontre, Tisserand notamment avec 
souvent Aziz Bouad. C'est encore le cas. Ce ballon qui va être joué de la tête difficilement. Et la Madi qui reprend. Et ça va ah, mourir juste à côté. Début de l'Ema, tant pis. Le Maroc a certes dominé son adversaire, mais le Maroc a été puni sur la seule occasion des joueurs de la République démocratique du Congo grâce à la rage de Kabalanga. La RDC démarre parfaitement cette phase de groupe de la Cannes 2017, prend le pouvoir dans le groupe C et le Maroc et Hervé Renard sont déjà sous pression. Ce qui devait arriver arriva à deux minutes de la fin, une belle déviation et une non moins belle reprise de Lutoniado. Un partout, cela ne sera peut-être pas aussi facile que prévu pour le Maroc. Nous n'aurions pas vraiment crié au scandale. Je suis un peu plus de temps, mais je suis un peu plus de temps. 